Julle kan julle bybels oopmaak by Matthies 1 van vers 18 af. Die geslagsregister word nou in die eerste 17 verse gegee van ons Heere um, tot by Jozef. Um, Jezus een wetelike pa en dan die volgende deelkie wat ons nou gaan focus vers 18 tot 25 gaan we specifiek oor Jezus geboorte. So, Matthies 1, vers 18. Die geboorte van Jezus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloor was aan Jozef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Jozef, haar man, omdat hy rechtvaardig was en onwillig om haar openbaar te maak het om voorgeneem om in die geheim van haar te sky. Maar terwijl hy dit in die gedachte gehad het, verskyn haar engel van die Heere in die droom aan hom en sê, Josef, seen van David, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. En sy sal is seenbaar en jy moet om Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verloos. En dit het alles gebeur, so dat die woord vervul sy word, wat die Heere dier die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word, en is seenbaar, en hulle sal om Immanuel noem, dit is as dit vertaal word, God met ons. En toe Jozef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Heere om beveel het, en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie beken, totdat sy haar eersgebore seen gebaar het nie. En hy het om Jesus genoem. Ons gaan nou, daar jylle stikkie kyk, maar nogal specifiek stilstel by vers 21, waar die engel vir Joosef sê, jy moet om Jesus noem. En dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verloos. So, Jesus is rarige mens. Hy het rarige lewe. Nou, hy, hy, natuurlijk, ons beleid, hy lewe nog steeds als een mens in die hemel. Maar hy is rechtig gebore 2000 jaar terug, een bykie meer. En hy was rarige goeie voorbeeld van liefde. Hy het besonderse wijsheid gehad. Hy het gerechtigheid verkondig, hy het versoening verkondig, hy het een enorme inpak op die mensdom gehad. Dit is in elk geval wat ChatGPT sê, as jy vraag, wie is Jesus? Wie was die man Jesus? En as jy dan vraag, wie was soos Jesus? So, wie kan jy nog noem, wat die selle eindskap het? Dan sê hy, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Moeder Teresa, Confucius, dit is so'n Chinese filosoof, wat nou dees daar in Minidu advertenties gebruik word. Um, en Nelson Mandela, Jesus is soos Nelson Mandela, Dit is wat die grootste meerderheid van die 8 miljard mense op aarde van Jesus sê. En dit is nou, dit is wat jy die petie sy inlichting kry. Maar oor die algemene, dit wat hy kan kry op die internet. En ja, hy is geboor, hy het gerechtigheid en versoening en ware liefde verkondig en geleef. Maar die meeste van die wat dit gloe, gaan iwers tussen nou en 50 en 60, 70 jaar, van nou af, in die hel wees. Dit is verskrikkelijk. Hulle gaan een dag, vir ewig, sonder omdraaikans, in een plek wees van, verskrikkelijke geskreeuw, en geknars van tande. Hierdie moet ons plaat, 
rechtig plaat, dat die, 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 die meerderheid van mensen op aarde sê, dis wie Jesus is. Dis nie, ek denk is rarig handkie vol van mensen wat sê, Jesus bestaan glad nie, of het, het nooit bestaan nie. Ek kan patie keer so nou keer wees hier oor, dat die ouwens hier oor kan dit, dit dalk gloe. Dit is verskrikkelijk. So weet jylle, weet ons wie is Jezus. Hier is een saak van lewe of dood, en dit is rechtig nou, dit is nie, dit is nie speelikies nie, hier is nie een ding van, om bykie geestelik beter te voel oor jouself en jou probleme en jou foute en daarom kom jy maar sondag na sondag om een boodskapie te hoor nie, hier is is lewe of dood weet ek wie is Jesus en kom ek om om te ken of jy gaan lewe of jy gaan dood gaan verewig kom eens kyk wat wat sê die Heere hier dier Matthies oor homself, en hoor dan die Heere sy oproep hierin, hy, hy roep ons, glo die evangelie, dit is de oproep aan Jozef, en dit is die oproep aan ons, glo die evangelie, so net, so net eerst die, die context, um, vers 18, die geboorte van Jesus Christus, was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Jozef, voordat hulle saamgekom het, as hy swanger bevind in die Heilige Geest, so Maria, Jesus' ma en Jozef, Jesus' nie biologische pa, was verloof, hulle was reeds vast verbind aan mekaar, om as man en vrou saam te lewe, en, en net so kant nota, hierdie, is, hierdie sê nog vir ons hoe ernstig verloving is, um, <coughs> maar Maria was nog een maagd, hevelik was nog nie ambtelik gesluit nie, hulle het nog nie saam geblei as man en vrou nie, dis vir hy vers 18 sê saam kom, beteken, hulle het nog nie saam geblei as man en vrou nie, En binnen in hierdie vind Maria toe uit dat sy swanger is. En Lukas 1 sê, Gabriel het met al gepraat oor die swangerskap en, en, en daarom het sy hier geweer dat die swangerskap um, nie in haar slaap gebeur het nie. Hier is swangerskap uit die heilige gees. So Maria weet die swangerskap is boonatierlik. Nie as gevolg van Jozef of enige ander man nie. En natuurlijk zou Jozef dit op een stadium uitvind, dit is in vers 19. Jozef, haar man, omdat hij rechtvaardig was en onwillig om haar openbaar te maak, het om voorgeneem om in die geheim van haar te sky. Al wat in sy kop sin gemaakt het, is dat Maria by een ander man geslaap het. En hy die hevelik baal ernstig opgevat, want hy was een rechtvaardige man. Um, hy sy nie verder in die hevelik kon voortgaan nie. so hy besluit toe om vir haar een skybrief te gee, dis vir hy om in die, op, in die geheim van haar te sky, hy sou nie, hy sou nie al vir die hof gedaag het nie, hy sou, hy sou net in die geheim een skybrief van haar gegee het. Maar hy kon homself net nie kry om tot die daad oor te gaan nie, hy, hy het gehuiver, vers 20 sê, hy het dit in gedachte gehad, hy het, hy het oordink, is, is dit nou rechtig wat aan die gang is? Moet ek rarig hierdie doen? Moet ek rarig van Maria sky? Hy was lief vir haar. Heel waarschijnlijk is dit die, die rede. Hy was, hy was rarig lief vir haar. Hy kon homself net nie kry om my skybrief te gaan kry en te teken en vaar te gee nie. Maar terwijl hy het in gedachte gehad het, verskyn daar een engel van hier in die droom en om en sê, Joosef, sien van David, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is hy die heilige geest en sy sal een sien baar. Moe nie bang wees om te doen wat jy begeer nie. Vat haar as jou vrou, want die struikelblok is onwaar, sy was nie ontrouw nie, sy is swanger uit die heilige gees, en die, het sal natuurlijk een wonderlijke boodskap gewees het vir Joosef, ja, ek kan nie met my vrou trouw, maar dit is baie meer as dit. Het is wonderlijk, maar ook skokkend. Denk, denk jy net gauw in. My verloofde is swanger, en sy is een maagd. Een maagdelike swangerskap, hier is nie, dit is vreemd, dit is groot, die heilige gees wat een vrou swanger, 
gemaakt het, wat maak dat het vrou zwanger is. Maar dit wat die engel volgende vir Jozef sê, moes om nog meer ruk. Vers 21. Sy sal een seenbaar, machtelik, en jy moet om Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verloos. Nou dit sê, jou verloofde vrou dra die Messias in haar. En as een rechtvaardige man, as een man wat die wil van God, God gesoek het en alles, het hy so gesmag na hierdie sinniekie. Nie, nie net wendig eers in sy vrou nie, maar net hierdie sinniekie. Jesus het gekom. Die Messias is nou in sy vrou. Hierdie, wat een boodskap. Hoekom? Kom, ons staan net een rikkie stil by hierdie vers. Jy moet om Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Die versie verklaar Jesus' naam. Jesus is Yeshua. Um, Jesus is Grieks, Yeshua is, is Hebrews. En dit beteken letterlijk, Yahweh verlos. Yahweh, Jere, die vier hoofletters in die oud testament, die verbondsgod, hy wat is wat hy is, Yahweh, verlos. En nie, nie dit is groot, hierdie, hierdie kan sy leer enige ander optie uit, van enige, om enige gemeente anders op Jesus' vlak te plaas. Nelson of Maat, maar of wie ook al, jy kan nie, hulle is nie, hier, ja, wij verlos nie. Maak nie saak hoe wonderlik en voorbeeldig die persoon moendig was nie. Nog minder een boosaard. Niemand is Jesus nie. Niemand is die enigste een wat kan verlos nie. Maar kyk, kyk net gauw weer na die versie, wat sê die engel vir Joosef? Jy moet om Jesus noem, jy moet om Jawe verlos noem. Want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Nou, net nou toe ons Psalm 130 gelees het, onder andere, die heren sê dit in um, Jesaja ook, hy sal self. Die laaste versie, wacht op die Heere oor Israel, dit is nou Psalm 100, en dan, hy self sal Israel verlos van al sy ongerechtighede. Hy self, hy, die Heere, Jawe, sal kom om sy volk van hulle sondes te verlos. En, en, Dink, dink net wat, wat hoor Jozef. Hy ken Psalm 130. Hy is een rechtvaardige man. Hy self. Hy sê vir Jozef, sy naam wees nie net na Jawe wat verlos nie. Soos Joshua in die oud testament. Joshua, die selle naam is Jesus, is ook Yeshua. Maar Joshua sy naam het net voor en toe gewees na Jesus. Hier sê, dit is hy, wat sy volk van hulle sonde sal verloos. Hy is God self, daar in jou verloofde vrou sy maag, is die een wat gesê het, ek is wat ek is. Dit is hy wat van eeuwigheid af is. Dit is hy wat die selle geskep het, waarmee hy nou self aan mekaar geweer word. Dit is hy wat spreek in het gebeur, is hy wat met machtige en gedichte dade sy volk verloos het uit die slavernij met die uitgestrekte arm. Dit is hy wat sy volk verloos van die machtigste koninkryke op aarde. Dit is hy wat beloof om sy verbond te hou. Dit is hy wat, nom, wat nie met om laat spot nie. Dit is hy wat sy volk in ballingskap laat wegvoer het, so dat hulle kan besef, hulle het verlossing nodig uit sonde. Dit is hy wat kan verloos. Dis net hy wat uithaal uit die slechte en inbring in die goeie. Dis wat hy verlos beteken. Dis hy wat in Maria's maag is. Hierdie 
hier moet ons raarig tref, dit sy vir Jozef getref het, jy moet om Jawe verlos noem, want het is hy, Jawe, wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Ja, hart sê, is allemaal wat erken dat daar een man was met die naam Jesus, neem hierdie op hulle, op hulle lippe. Hulle noem om Jesus. Hulle sê, Jawe verloos is werkelijk geboren, maar hulle, hulle erken nie dat hy self Jawe is nie. Die babiekie, daar in die krip, as jy so twee weke terug by een koemboeke ingeloop het, dan was al so een toneelkie geskets, gemaakt met beelkies en goedies. Die babiekie daar in die krip, dit is nou gemaakt door mense wat net dollar teken kies in hulle oor het. Hy is Jawe, die Heere van die leerskare, Ons hart loop het voorbij hierdie waarheid. Dit is so kern door die evangelie. Jesus is ons verlosser en ons enigste verlosser. Dit is wat ons beluis om in die kerk van al die eeuwe, van die begin af. Hier is nogal een groot deel van, die, van ons geloof. So hierdie moet ons streef. Al het ons dit al duizend keer gehoor. Hier is verlossing. Of vir ons nou kyk na waarvan hy verlos. Kyk net eers weer na vers 21. Wat word veronderstel? Um, hy sou kom om te verlos. Hierdie, is, hierdie sou nie een vreemde gedachte vir Joosef gewees het nie. Hier word veronderstel dat hy een verwachte een is, een wat sou kom, dit is nie iets wat uit die licht uitval nie, so Joosef weet wel van die engel praat, as hy so praat, hy, hy weet, hy praat van die een wat sou kom, ok, dit is nou reeds duidelik, uit Jesus' naam, en is hy wat sou kom om sy te verlos, maar die punt is hier, dit is verwag, vers 21, vers 22 en 23 sê dit ook, hy is die verlosser wat gestuur is, en is precies, vooraf beplan. God het nie op die laatste nipperkie tot die idee gekom om sy sien te stuur om naar die beste te maak van een, van een slechte situasie nie. Dit was alles precies volgens plan. Vers 22 en 23 sê, en dit het alles gebeur so dat die woord vervul sy word wat die Heere dier die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en is sien baar en hulle sal om Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word God met ons. Nou is het nou nie vanochtend tyd om in detail in te gaan op daar die aanhaling uit Jesaja 7 vers 14 nie. Um, maar dit is die eerste aanhaling wat Matthäus gebruik uit die oud testament om te bewys dat Jesus rechtig die Messias Christus is. Ons verskillende interpretaties van daar die versie en Matthäus gebruik daarvan, van hulle sê, nee Matthäus al hier helemaal net uit context uit, het het um, dat het net sy vervulling daar in Jesaja sy daal, um, Matthies gebruik die oud testament verkeerd, van die ouwe sê nie, dit was eerst eindelijk nie een maagd nie, dit is net een jong meisie, um, en jy ons moet dan die vervulling in Jesaja sy daal soek, maar die vers was bedoel as een teken van hoop, in Jesaja sy daal, in die hoop kyk in die toekomst in, maar die grootste wonder van die geschiedenis. Daar zal een maagdelike geboorte wees, en die Seen sal Immanuel genoem word. God met ons. Die lezer in Jesaja's tijd zou kon verstaan wat die implicatie hiervan is. God gaan self ons kom verlos, hy gaan en een sien kom, en hy sien gaan wees, Immanuel, God met ons, dit beteken, 
God zelf gaan vlees aanneem. Hij gaan mens word. God het beloof, hy gaan mens word en onder sy volk kom woon, dat is hoope profesie wat dit beklem toon. God het beloof dat hy werkelijk gemeenskap met sy volk sal hee, dier bij hulle te wees, self. Hy gaan nie net weer een profeet stuur nie, hy gaan self met ons wees om ons te verlos. En hy gaan dit doen dier sy sien te stuur. En hierdie Dit was klomp goed, maar hierdie wees een verskrikkelijke belangrike waarheid van die verlosser. Dit was die plan van die begin af. Soos die VCS 1 vers 4 sê, God het voor die grondlegging van die wereld besluit, dat Jesus Christus die verlosser gaan wees. Hy het ons voor die grondlegging van die wereld in hom uitverkies. Hy is gestuur om die, die te verlos wie sy name al voor die grondlegging van die wereld in die boek van die lewe staan. Dis wat 1 Peters 1 vers 20 ook sê, Jesus die lam wat vlekkeloos moest sterf, is vooraf geken voor die grondlegging van die wereld. Dit was die plan. So dit was nie een nagedachte nie. Die man met die naam Jesus, die gesalfde, die Messias, die Christus, is nie een nagedachte nie. Dit was nie maar een laaste uitweg nie. Dit was die plat, die pan, ach die plan, al die pad, En dat beteken, dat was die plan ook voor die sonde val. God wou sy sien stuur om sy liefde en goedheid te wees vir die mens, en hulle red van sonde, maar het wees ook dat hy sy sien sy stuur as verlosser, om hulle te bring by een beter plek as voor die sonde val. Ware gemeenskap met hom, volle voller gemeenskap met hom. Matthies 25 vers 24 sê, Kom jylle geseendes van my vader, beerf, beerf die koninkryk wat vir jylle berei is van voor die grondtagend van die wereld af. So voor Adam en Eva gesondig het, het, het God al hierdie koninkryk berei vir sy geseendes. So ons moet nie dink dat God nie eindelijk geweet het wat hy, nie, wat hy doen nie, en toe maar beplan het om die gemors op te ruim na Adam, Eva en die Satan het veroorzaak het nie. Hier is, is Godse werkelijkheid, en daarom is alles volgens sy plan, en daarom is alles in sy hand, en daarom is alle verlossing in sy hand. God is bezig met die mens, van elke seconde, van elke stikkie van die geschiedenis, hy is bezig met sy plan van verlossing, en daarom noem ons die geschiedenis van die skrif, die heilsgeschiedenis, verlossingsgeschiedenis, en alles loop uit tot by die punt waar Jozef ge- gehoor het, jy moet om Jesus noem, en het is hy. Hy weet precies wat hy doen, is altyd reg en is altyd goed, dis sy werkelijkheid, en is sy weg tot verlossing, en daarom ook kan ons sê, dis sy enigste weg tot verlossing, en daarom is het altyd perfect en genoeg, maar ons kom nou daarby, so Jesus het die plan kom uitvoer, en daarom is hy Jesus genoeg word, dis sy identiteit, sy wees, hy is die verlosser van die mens, Johannes 6 sê, want ek het, Jesus sê daar, ek het uit die hemel neergedal, nie om my wil te doen nie, maar om die wil van my vader te doen, wat my gestuur het, Het was om te verlos die wat die vader om gegee het. En dit is precies wat hy gedoen het. Hy het uiteindelijk kruis toe gegaan vir hulle, precies soos beplan. Het was nie die hartseer einde van die joodse leier nie. Het was die toppunt van die oorspronkelijke plan. Toe Jesus gesê, dit is volbring, het hy nie gesê, ach, die hoop is nou voorbij nie. Hy het gesê, ek het gedoen wat ek van eeuwigheid af beplan het saam met my vader en die gees. Wat ek gestuur is om te doen, ek het gewen, die werk is gedoen. Dit was, dit was die stelling, een woordkie in die Grieks, waarom die hele geschiedenis van die mens te omdraai, die klimax van geschiedenis, is klaar. Soos beplan. Alles in die oud-testament het gewag vir dit, 
vir die gebeurtenis, het die komst van die Messias, die groot dag toe Jozef sy Seen Jesus noem, en toe uiteindelik sê, dit is volbring, elke offer, elke belofte, elke gebeurtenis, elke grankie van hoop, van elke gelovige daar in die oud-testament, grankie van hoop vir die volgende koning, die volgende koning, nie, die volgende koning, elke professie, elke steen wat gelees, elke dag in die oud-testament, het die gelovige gewag op sy woord, soos die Salom 130 net weer, ek wacht op die Heere, my siel wacht en ek hoop op sy woord, my siel wacht op die Heere meer as wachters op die moore, wachters op die moore, dat hy self Israel sal verlos van hulle ongerechtighede. So waar oor was hulle so opgewonde? Waarom sy die Joosef so getref het? Hy sal kom om hulle te verlos van hulle sonde. Oud-Testament geloofig is en Joosef sal hierdie verstaan het. Sonde is die groot probleem. En as ek dit verstaan, dan verstaan ek die evangelie boodskap van wat Joosef hier hoor. Die probleem is nie net een of ander aardse reik wat oor hulle heers nie. Ja, dit is gevolge van sonde. Die probleem is nie net beter omstandighede nie. Die probleem is sonde. Ek en jy het gesondig. En het maak dat jy tekort skiet aan die heerlijkheid van God. Jy kan nie gemeenskap met God heen nie. Jy kan nie by sy standaard uitkom nie, want hy eis 100% gehoorzaamheid, en dier net eenmaal te sondig is jou rechtvaardig geoordeel die ewige dood. Die loon van die sonde is die dood. En daarby het ek deel aan Adamse sonde. Ek is een sondaar, wat nie anders kan as om te sondig nie. Dit is in my natuur. Ongehoorzaamheid aan Godse perfecte wet is die probleem. En jy is deel van die probleem. Soos Romeine 3 vers 12 sê, daar is niemand wat goed doen nie. Daar is selfs nie een nie. Jy en elke mens om jou, en elk een op die aarde is rechtig op pad hel toe, sonder verlossing. So weer eens, dink net wat hoor Joosef. Jy moet om Jesus noem want het is hy wat sy volk van hulle sonde sal verloos. Prijs die Heere, hy het gekom. Weet jy, hy is nie gebore soos een van ons nie, ja natuurlijk, ware mens, dit is wat nogal onderstreep word hier, maar ook baie specifiek, iets wat die kerk dier die eeuwe, bewaar het ten bloede gestrijd daarvoor. Hy is maagdlik uit die heilige gees gebore. En daarom is hy ook die heilige genoem. Lukas 1 vers 35 maak nogal die konnotatie die heilige gees uit Maria dat swanger word en hy is die heilige genoem, wat gebore is, uit die heilige gees. Hy wat self die heilige is, is geheilig, die heer die gees, hy het nie die sonde van Adam in hom gehad nie. Hy het nie oorgeerf nie. Hy kon nie. Natuurlijk ook, want hy is Jawe self. Hy is die eerste een in 4000 jaar wat gebore is sonder sonde. En dit het werkelijk gebeur. Hy was sondeloos gebore en hy het werkelijk een sondeloose lewe geleid, soos ons ook sien in Hebreus 2 en 4. Prijs die Heere daarvoor, want as Jawe verloos een sonde gedoen het, sal hy nie in staat gewees het om Jawe verloos te wees nie. Een moordenaar kan nie verander moordenaar sterf nie. 
het taal nie. So Jozef het nou gesien, sy verloofde vrou is rechtig zwanger met een mens, sy is zwanger uit die Heilige Gees, en hierdie baba is Jawe verlos, Jawe self. So Jozef sien in sy verloofde vrou sy maag is die Christus, die gesalfde een, die beloofde Messias wat ware sondeloose mens is en ware God is. Prijs om in die hoogste jimmele. Dit is precies die verlosser en die enigste moendelike verlosser wat ons sou kon verlos van sonde. Want hy moet ware mens wees, want net die mens moet vir die sonde betaal. Hy moet sonde loos wees, want geen sonde kan die prijs vir die sonde betaal nie. Hy moet ware God wees, want geen skepsel kan die, die betaling vir die sonde, die oordeel, die toren van God, sy woede dra nie. Geen skepsel kan vir ons rechtig redding skenk, gerechtigheid teruggeen nie. Hy alleen kan ons verlos van ons sonde en ons gerechtigheid skenk. Net hy kan ons bring by volle gemeenskap met God. Dis wat Jozef hoor. En daarom hoor hy ook hoop. Dis nie maar net nog iets wat, wat ons belei en ons gaan aan hier. Dis die grootste alles omvattendste, alles veranderende stelling om te belei. Jesus is die verlosser. Hy het gekom om ons te verlos van sondes. Dit beteken verandering is moendlik. Die mense grootste en diep gewordel probleem is nie een klomp omstandighede van geld en tyd en elektriciteit en ouwe en werk nie. Ons grootste probleem is sonde. Die probleem wat alle andere probleme veroorzaak is sonde. Die probleem wat siekte en hartse en angst in die wereld ingebring het is sonde. En ons sê, ons glo in Jesus. Daar is hoop vir jou sonde en jou verskrikkelijke groot skuld vir die God van die ganse wereld vir wie sy aangezig jy staan. Daar is hoop dat jy een beter verhouding met jou skepper kan hee. Een beter verhouding is waar jy ooit, waar jy ooit was, selfs voor, selfs as wat arm gehad het. Daar is hoop vir die sonde waarmee jy sikkel, al weet jy hierdie goed reeds. Daar is hoop vir die sondes om ons, en die verskrikkelijke goed wat met ons gebeur, wat aan jou gedoen is. Ook nie, nou, soos ek dink nie, want daar is hoop, daar is hoop vir verandering, Mense om jou kan verander en baie belangriker, jy kan verander. As God die werkelijkheid is en hierdie werkelijkheid is sy werkelijkheid en hy geef ons opdrachten en hy geef ons verlossing van sondes, dan gee hy ons die kracht om te verander. Die verlossing uit sondes uit om om te bad in sonde. Ons het alles wat ons nodig het, sy godelike kracht, wat tot leven en Gods vrug dien, sê 2 Peters 1 vers 3. Dis rechtige hoop van rechtige verlossing. Romeine 8 vers 24 sê, ons is rechtige hoop, gereed en hoop. Dis nie hoop van, ons hoop het reen bykie vandag nie. Hier is hoop as die vaste weet dat God rechtig sy beloftes sal waar maak, reeds waar gemaak het in Jesus. Ek weet het verseker, Dis hoop om selfs een beter hevelik een verhouding met my pa te is voordat ek met die sekere sonde begin sikkel het. Dis hoop dat jy met meer blijdskap kan leef as voor jou depressie. Dis hoop van verandering na beter werkelijkheid. Die werkelijkheid van verlossing in Christus. Christus het nie net, het nie net gekom om ons te verlos in die, in die negatieve sin uit sonde skuld uit nie. Hy het ons kom verlos dat ons werkelijke sien kan proe, kan beleef dat ons hom met hom gemeenskap kan hee, dat ons rechtig geseend, wel gelukzalig kan wees in verhouding met hom, ons gaan, het, ons gaan het net nou eet, die evangelie eet. 
Het is rechtige hoop. Want hierdie Jesus het ook nie halve werk om doen nie. Dis wat ons daar in vers 22 en 23 net nog gesien het. God het het vooraf besluit, sonder ons en ons goedkering, om sy sien te stuur, dit kan daarom nie van ons afhang nie. Het hang alles net van God af en daarom is het altyd perfect en genoeg en volkome perfect. Jesus het in die volheid van die tyd gekom, soos die drie eenheid van voor die grondlegging van die wereld af besluit het, en dit was nie maar net die tyd wat skynbaar die beste gelijk het nie, dit was precies beplan volgens Godse voorafkennis en raad. En daarom hang dit net af van Godse weisheid en sy goedheid, sy liefde en nie ons liefde vir hom nie, soos 1 Johannes 1 vers 10 sê. Dit is een offer wat daarom net een keer nodig was. Daarom sê die skrif so duidelik, dat het net Christus is wat het kon doen. Saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel gegee, wat onder die mense gegee is, wat hier ons gered moet word nie, as net Jesus. Net hy, ware God, ware mens, sondeloose mens, wat die plaas vervangende offer gebring het, wat onze ongerechtigheid en sonde op hom geneem het, en sy gerechtigheid op ons gesit het, op ons rekening, wat hy die dood het opgestaan het, om ons te verseker dat hy die dood oorwin het. Net hy. Net hy is ons enigste middelaar. Net hy kan ons van ons sondes verlos. En het geld vir ons rechtvaardig maken, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, en daarom mag en kan ons nie verlossing by enige iets anders, enige iemand anders, as Jesus soek nie. Dit is iets wat nog aan ons klauw, en dit moet uit ons uitge, uitgeroei word, die Rome is nog in ons. Ietsie, ietsie by, Ons, ons begin met al die mooie en goeie tradities, en dan eindig ons op by net nog ietsie. Ons, ons, ons ou natuur sikkel rarig, ons wil nie hierdie hoor nie, dat net Jesus, net Jesus, nie my doop, of die feit dat ek Afrikaans gebore is nie, my velkleer wat daarom so 1% bijdra nie, of dat ek, dat ek aan hierdie tafel kom sit nie, net Jesus, Dis wat ek moet sien as ek in die tafel kom sê, dis wat ek moet sien as een babiekie gedoop word, net Jesus. My blankheid dra net mooi niks by nie. Die feit dat jy mooi aantrek kerk toe, die vertaling waar het jy lees, die kerkgevechte waarin jy al betrokken was, niks. As ons dink, ons kan iets bijdra by Jawe verlos, by Jesus. Dan is ons, is nog steeds een baie gebrekkige voorbeeld, maar, maar iemand wat rechtig baie opgewonde is oor 1 cent, en hy vat het bank toe, dink sekerlik, hulle sal so blij wees om hierdie te sien. En dan sê hulle, jy skuld 3 miljoen, wat sê hierdie? ons heilig maken. Dier een offer het hy vir altyd volmaak die wat heilig word. 1 Johannes 1 vers 7 Die bloed van Jesus Christus reinig ons ook heilig maken, weg van alle sonde. Daarom, as jou verlossing uit jou pornografie verslaving of jou skinder verslaving, soek in net die rechte omstandighede. As jy dink, jy gaan meer geduldig wees, as jy net gehoorsame kinders het, of as hulle net verkeer bykie deurslaap, dan soek jy ander verlossing. As jy in Jesus' opdrachte iets anders soek, as in sy opdrachte en sy, sy beloftes soek in iets anders as in sy woord, soos in drome tekens, dan soek ek verlossing in iets anders, as Jesus. 
Dit geldt ook voor ons hoop, ons verheerlijke. Hy wat selfs sy eie sê nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Hy wat ons gerechtvaardig het, het ons ook verheerlik, verhoop. En as ons daarom ons hoop op enig iets anders stel om ons te verlos uit die jammer dal van sonde waarin ons nog leef, dan soek ons een ander verlosser. As jy verlossing uit jou slechte omstandighede soek, dier jou te verdiep in een bottel, in plaas daarvan om jou te verdiep in Christus' reikdom, dan kies ek een ander verlosser. As jy meen dat Google sy vijf stappe van stresshantering jou uit die gevoel gaan kry, sonder dat al enige woordkie van sonde of verlossing daaruit is in Jesus alleen, dan soek ek een ander verlossing. As ek na Joel Osteen of Joyce Meyer sy goed voel boodskappe luister en het gee my hoop, maar het werk net op emotie en het sê niks van uiteindelik Jesus en verlossing uit sonde en dan soek ek een ander verlosser. as ek dink, net meer kinders per gesin, gaan die Afrikaner verlos, dan soek ons een ander verlosser. Natuurlijk, ons Heere sê ons moet kinders kry, maar dit is nie Jesus nie. As jy dink jou man is die een wat sin en doel en rustigheid en beheer in jou leven gee, en dit buiten en sonder Jesus, dan soek jy ander verlosser. As jy dink jy gaan verlos word uit jou miserabele leven van hartseer op hartseer en net nog meer te eet, dan soek jy ander verlosser. Slechts een van twee dinge is moendlik, of Jesus is nie volkome verlosser nie, of die wat hy, wat hierdie verlosser met die ware geloof aanneem, het alles wat vir hulle saligheid nodig is. Jesaja 43 vers 11 sê, Ek, ek is die Heere, Jawe, en daar is geen eiland buiten my nie. So gloe jylle dit. Joosef het, Kijk hy, laaste twee versies, vers 24 en 25, en toe Joosef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Heer om beveel het, en sy vrou by hom geneem. Hy het getrouw. En hy het haar nie bekend, totdat sy haar eersgebore sien gebaar het nie. En hy het om Jesus genoem. Hy het gegloe, wat die engel gesê het, hy die evangelie gegloe. En dit is nie net feitelike kennis nie. Jy moet anders as die miljarde mense sê, ja, Jesus is uit die maagd gebore, die Messias, ware God, ware mens, om mense te verlos van hulle sondes, maar geloof om hels hierdie verlosser. Jy ontvang hierdie evangelie as die enigste waarheid, maar ook vir jou geloof sê, hy is Jesus, want het is hy wat my van my sondes verlos het. Dis wat Joosef gedoen het, toe hom die dag Jesus noem. Hy het hom aangegryp as sy enigste verlosser. So het jy al, dit is verniet, gratis, hy sê vat dit net. En hy sê ook, ek sal hom wat na my toekom nooit uitwerp nie. Amen.